এখনকার যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ও নতুন কিছু জানার যুগ প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিছু না কিছু নতুনভাবে আপডেট হচ্ছে আর এই সকল বিষয় সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে আপডেট রাখি আজ আমরা কথা বলবো রোবটিক ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রোবটিক্স এর রিপোর্ট অনুসারে বর্তমান সময়ে রোবটিক্স খুব দ্রুত গতির একটি বৈশ্বিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে দু হাজার চোদ্দ সালে পৃথিবী জুড়ে প্রায় দু লাখ তিরিশ হাজার রোবট বেঁচে কেনা হয় এই সংখ্যাটা এর পূর্ববর্তী সংখ্যার চাইতে প্রায় তিন গুণ বেশি ছিল দু হাজার চোদ্দ সালের শেষের দিকে শুধুমাত্র চীনে রোবটের সংখ্যা ছিল এক লাখ আশি হাজার যেখানে ভারতে ছিল মাত্র বারো হাজার রোবট রোবট যেখানে শারীরিক কর্মকাণ্ডে মানুষকে পিছিয়ে ফেলেছে সেখানে বর্তমান অবস্থায় এ সকল রোবট মানসিক কর্মকাণ্ডেও মানুষকে পিছিয়ে দিতে পারে আপনি একদম ঠিক শুনেছেন জাপানের সফট ব্যাংক কর্পোরেশনের মতো বিভিন্ন কোম্পানি মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে এরকম রোবট উদ্ভাবন করেছে এই রোবট ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সৈনিক প্রফেসর সম্পাদক উকিল অ্যাকাউন্টেন্ট এবং সেলসম্যানের মতো বিভিন্ন কাজ করতে পারবে এগুলো সব কিছু দেখার পরে এটা বলা যেতে পারে যে রোবটিক্স এর ফিল্ডে ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা অনেক বেশি ভালো এখন কথা বলবো স্পেশালাইজেশন অফ রোবটিক্স নিয়ে নাম্বার ওয়ান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নাম্বার টু সিগন্যাল প্রসেসিং নাম্বার থ্রি কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং নাম্বার ফোর ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রো প্রসেসর নাম্বার ফাইভ মেডিক্যাল রোবটিক্স নাম্বার সিক্স অটোমেশন নাম্বার সেভেন ইয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নাম্বার এইট মাইক্রো রোবটিক্স নাম্বার নাইন রোবট মোশন প্ল্যানিং নাম্বার টেন বায়ো সাইবার নেটিক্স এর সাথে সাথে আমরা এখন জানবো রোবটিক ইঞ্জিনিয়ার সবার জন্য সব ধরনের তথ্য তো চলুন সবার প্রথমে আমরা জেনে নেই এই রোবটিক্স আসলে কি রোবটিক্স বিজ্ঞানের অন্তর্গত মেকানিক্যাল এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের সমন্বিত প্রয়োগ যার মাধ্যমে রোবটের ডিজাইনিং তার সংরক্ষণ নতুন অ্যাপ্লিকেশনের বিকাশ এবং অনুসন্ধানের মতো কাজ সংযুক্ত করা হয় রোবটিক্সের ম্যানুপুলেশন অর্থাৎ প্রসেসিংয়ের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শাখায় বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং রোবটের বিকাশ তথা প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এর মধ্যে ডিজাইন ইনস্ট্রাকশন অপারেশন টেস্টিং সিস্টেম মেনটেন্যান্স রিপেয়ারিং এর মতো জিনিস থাকে রোবটিক্সে চার ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে আর্টিকুলেটেড রোবট দুই পার্সোনাল রোবট তিন মেডিকেলের প্রয়োগের জন্য রোবট চার অটোনোমাস রোবট এর মধ্যে সবচেয়ে বড় শ্রেণীর হচ্ছে আর্টিকুলেটেড রোবট যেটা সাধারণ প্রোগ্রামের রোবট যার প্রয়োগ সাধারণত উৎপাদন ক্ষেত্রে বিপুলভাবে করা হয়ে থাকে সাধারণত নির্মাণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য আর্টিকুলেটেড রোবট ব্যবহার করা হয় রোবট অ্যাসেম্বলিং কাটিং তথা অটোমোবাইলের বিভিন্ন পার্টস লাগানো কাজ খুব দ্রুততার সাথে করে এখন যদি বলা হয় যে আসলে এর ভেতরে শেখার কি আছে তো বলতে হয় রোবটিক্সের ভেতরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয় এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের ওই শাখা যেখানে শেখানো হয় যে কম্পিউটারের মধ্যে মানুষের মতো বুদ্ধি কিভাবে আসতে পারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বানানোর কারণ হচ্ছে যেন এগুলো খুব সহজে যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে এখানে রিসার্চের দুটি প্রধান ধারা থাকে এক হচ্ছে যে বিগ যে এই বিচারের উপর থাকে যে মানুষ হচ্ছে সবচাইতে বেশি বুদ্ধিমতা সম্পন্ন এজন্য মানুষদের অধ্যয়ন করা হয় এবং তার অনুকরণে রোবটের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করা হয় যা আসলে একজন মানুষের নকল রূপ দ্বিতীয় হচ্ছে ঘটনা প্রধান যেটা সংসারের বিভিন্ন সাধারণ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত থাকে রোবটিক্সের বিশেষজ্ঞরা এমন সিস্টেম বিকশিত করে যার মাধ্যমে মেশিনের সাথে ইন্টারাক্ট করা সম্ভব কোয়ালিফিকেশনের কথা যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে রোবটিক্স হিসেবে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি থাকা খুবই দরকার এই ফিল্ডে ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্স তথা কম্পিউটার সায়েন্সের মতো সহযোগী ফিল্ডের জ্ঞানও থাকে এজন্য রোবটিক্সে যারা ক্যারিয়ার তৈরি করতে চান তাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো সম্পর্কেও জানতে হবে যদি আপনি রোবটিক্সে ডিজাইনিং তথা কন্ট্রোলে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নিতে হবে কন্ট্রোল তথা হার্ডওয়্যার ডিজাইনিংয়ের জন্য আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি নিতে হবে রোবটিক্সে যারা ক্যারিয়ার বানাতে চায় তাদেরকে অবশ্যই গণিতে ভালো হতে হবে 
রোবটিক্সে ক্যারিয়ার বানানোর জন্য এইচএসসি এবং এসএসসিতে সায়েন্স থাকা খুবই দরকার এর পাশাপাশি নতুন কিছু করার জন্য এবং শিক্ষণীয় কিছু আবিষ্কার করার জন্য সৃজনশীল মনোভাব থাকাও জরুরি রোবটিক্স নিজের ক্যারিয়ার বানানোর জন্য সবার প্রথমে কম্পিউটার আইটি মেকানিক্যাল ইলেকট্রনিক্স অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করতে হবে আপনি যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পড়েন তাহলে এই ফিল্ডে প্রবেশ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায় রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার ডিগ্রি করার পর আপনি খুব ভালো বেতনে চাকরি পেতে পারেন আপনার পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ প্রণালীতে সেন্সর ন্যাভিগেশন সিস্টেম রোবট সিমুলেশন মেশিন ইন্টারাকশন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো বিষয় থাকবে বিশ্বে এই সাবজেক্টের জব অপরচুনিটির কথা যদি বলা হয় তবে ওয়ান টু লাইন ডট ও আর জি এর মত অনুসারে দু সালে প্রায় একশো হাজার লোক রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করত দু হাজার চোদ্দ থেকে দু সালের মধ্যে খোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে প্রায় তেত্রিশ হাজার জব দু সালে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন প্রায় পঁচানব্বই হাজার নয়শো ডলার ছিল রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন ধরনের স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারে এবং অবসর নিতে পারে এছাড়া যে সকল প্রতিষ্ঠান মাইক্রোচিপ বানায় সেখানেও রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক কদর রয়েছে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্পেশালাইজেশন করার কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং কৃষি পরমাণু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার নির্মাণ করা যায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় রোবটিক্সের কোম্পানিগুলোতে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো বেতন দেওয়ার পাশাপাশি এখানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ভালো বেতন দিয়ে থাকে এবং অন্যান্য সুবিধাও দিয়ে থাকে আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারী হয়েছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানানোর জন্য অবশ্যই একটি কমেন্ট করবেন এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে